ബൈബിൾ ആർട്ട് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ബേസിക് ഷെയ്പ്സ് ആൻഡ് ഡൈസ് ആയിരുന്നു അതായത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിഗർ രൂപപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് നമ്മൾ നിത്യവും കാണുന്ന വസ്തുക്കളുടെ ഫോം എങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെടുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഈ ചിത്രം നോക്കാം ഇതൊരു പല ഷെയ്പ്പിലുള്ള കപ്പുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ കപ്പിനും ഓരോ ഷെയ്പ്പാണ് നമുക്കൊന്ന് വിശദമായി ഒന്ന് നോക്കാം നോക്കിക്കുക ഈ ആദ്യത്തെ മഗിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ഒന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ഒരു സിലിണ്ടർ പോലെയാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ ഒരു ഓവൻ ഷെയ്പ്പിലാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒന്ന് നോക്കുക ഇതും സിലിണ്ടർ ഷെയ്പ്പ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ താഴെ രണ്ട് സൈഡിലും ഇങ്ങനെ കേവിൻ്റെ ഷെയ്പ്പാണ് ഹാൻഡിലിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് നോക്കുക അതൊരു സർക്കിളും ഒരു സ്ലാൻഡിങ് ലൈനും ചേർന്നാണ് ഹാൻഡിൽ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നോക്കാം ഇതൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷെയ്പ്പിലാണുള്ളത് പക്ഷെ രണ്ട് വശവും താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ ടേപ്പർ ചെയ്ത് പോയിരിക്കുക ഹാൻഡിൽ ഒരു സർക്കിളും ഒരു സ്ലാൻഡിങ് ലൈനും ചേർന്നുള്ളതാണ് ഈ കപ്പിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് നോക്കാം ഇതൊരു ഓവൽ ഷെയ്പ്പാണ് ഈ കപ്പിൻ്റെ ബേസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച പോലെ ആണുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ ഒരു ഓവൽ ഷെയ്പ്പിലാണ് ഇനി ഇത് നോക്കുക ഈ കപ്പ് രണ്ട് സിലിണ്ടറുകൾ ചേർത്ത് വെച്ചത് പോലെയാണ് ഫോം ആയിരിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ സിലിണ്ടറും അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു ചെറിയ സിലിണ്ടറും ഹാൻഡിൽ ഒരു സ്ക്വയർ ഷെയ്പ്പിലാണുള്ളത് ഇനി ഇത് നോക്കാം ഈ മഗിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ഇത് ഒരു സിലിണ്ടർ പോലെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഓവൽ വെച്ചതുപോലെ ആ ഓവലിൻ്റെ താഴെ കുറച്ച് ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഹാൻഡിലിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ഒരു ഓവൽ ഷെയ്പ്പാണ് അപ്പം ഇതെല്ലാം കപ്പുകൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നിത്യം കാണുന്ന മഗ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് നോക്കുക ഓരോ മഗിൻ്റെയും ഷെയ്പ്പ് വ്യത്യാസമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ കപ്പുകളെ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ബഞ്ച് ഓഫ് ഷെയ്പ്പ്സ് ആണ് അല്ലേ പലതരം ഷെയ്പ്പുകൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് അത് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു തത്വം മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്കൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ അതുപോലെ തന്നെ വരയ്ക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പി ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്കൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കി വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നോക്കുക നമ്മളിവിടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമുക്ക് നോക്കി വരയ്ക്കേണ്ടത് ഒരു ജഗ്ഗാണ് ഇത് വെള്ളമൊക്കെ എടുക്കുന്ന ഒരു ജഗ് നല്ല സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഒബ്ജക്റ്റാണിത് അപ്പം നമുക്കിനി ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഷെയ്പ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ കുറച്ച് എളുപ്പമായിരിക്കും നോക്കുക ഈ ജഗ്ഗിൻ്റെ ഈ ഏരിയ അതായത് ഈ ബോട്ടം പാർട്ട് ഇതൊരു ഓവൽ ഷെയ്പ്പാണ് ആ ഓവലിൻ്റെ താഴെ ഭാഗം നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം ഇതാണ് ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ഇനി ടോപ്പ് പോർഷൻ നോക്കുക ഇവിടെ രണ്ട് സ്ലാൻഡിങ് ലൈൻസ് വരയ്ക്കാം ആ സ്ലാൻഡിങ് ലൈൻസ് മുകളിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് കാണാം നമുക്കിതൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷെയ്പ്പിൽ വരയ്ക്കാം ഇനി ടോപ്പ് പോർഷൻ നോക്കുക അതായത് ഹെഡ് ഏരിയ ഇതും സ്ലാൻഡിങ് ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കാം ഈ സ്ലാൻഡിങ് ലൈൻസ് താഴേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ അതൊരു ട്രയാങ്കിളായി ഫോം ചെയ്യുന്നത് കാണാം ഇതും ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളായി നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ഇനി നോക്കുക ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഏരിയ ഇത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷെയ്പ്പാണ് ഇനി ഹാൻഡിൽ നോക്കുക ഒരു സ്ക്വയർ ഷെയ്പ്പ് ഇനി ഹാൻഡിലിൻ്റെ താഴെ ഭാഗം നോക്കാം അതൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷെയ്പ്പാണ് ഈ സ്ക്വയറും റെക്റ്റാങ്കിളും കെയർവുഡ് ലൈൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഓവറോൾ ഷെയ്പ്പ് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഷെയ്പ്പിനെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി ഇനി മറ്റൊന്നും കൂടി അറിയേണ്ടതുണ്ട് അത് പ്രൊപ്പോഷനാണ് അതായത് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സൈസ് റിലേഷൻ എന്നു വെച്ചാൽ ബോഡി ഏരിയയും നെക്ക് ഏരിയയും തമ്മിലുള്ള സൈസ് റിലേഷൻ അതുപോലെ ഹാൻഡിലും ബോഡിയും തമ്മിലുള്ള സൈസ് റിലേഷൻ ഇതും കൂടി അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ കൃത്യമായി നമുക്കിത് വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പ്രൊപ്പോഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കത് മെഷർ ചെയ്യണം ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് അപ്പം നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പോയി ഒരു സ്കെയിലൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നത് അളന്ന് നോക്കി വരയ്ക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ അല്ല പിന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ആ സ്ക്രീനിൽ വരുന്ന ഇമേജുകൾ നോക്കുക എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് നേരെ നേർന്നിരുന്ന് കൈ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പിടിച്ച് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കണ്ണ് അടച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെൻസിൽ തന്നെ നമുക്കിങ്ങനെ
ഞാൻ നോക്കുക ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന് മൂന്ന് പാർട്ടാണുള്ളത് അപ്പം ബോഡി നെക്ക് ഏരിയ ഹെഡ് ഹെഡ് തന്നെ വീണ്ടും രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് എടുക്കേണ്ട ഹൈറ്റ് അതാ ഈ നെക്കിൻ്റെ ഏരിയ നോക്കുക അവിടെ വിട്ത്ത് കുറവാണ് അപ്പം അത് എത്ര ഹൈറ്റിലാണ് ആ വിട്ത്ത് കുറഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്നത് അതാണ് ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ ബോഡിയും നെക്കും കൂടെ ചേർന്ന ഈ ഒരു ഏരിയ നോക്കുക നമ്മൾ ബോഡിയും നെക്കും ചേർന്ന ആ ഏരിയയുടെ ഹൈറ്റ് ഇപ്പം മെഷർ ചെയ്തു ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഹെഡ് ഏരിയയുടെ ഹൈറ്റ് നോക്കാം ഈ ഹെഡിന് രണ്ട് പാർട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് അത് ഈ ലൈൻ വരെയുള്ള ഈ പാർട്ടിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നോക്കാം ഇനി അത് നമുക്കൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഹെഡ് ഏരിയ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ എല്ലാം നേരെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് വരയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് നെക്കിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ടേപ്പർ ചെയ്ത് പോയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് എവിടെ നിന്നാണ് ആ ടേപ്പറിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഹൈറ്റും നമുക്ക് എടുക്കണം അത് നമ്മൾ പേപ്പറിൽ നിന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഹൈറ്റിൻ്റെ എല്ലാം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി നോക്കേണ്ടത് വിട്ടാണ് ആദ്യം ഏറ്റവും വിട്ത്ത് പറഞ്ഞ ഈ നെക്ക് ഏരിയ നോക്കുക ഈ വിട്ത്ത് തന്നെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം നോക്കാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പേപ്പറിൽ നെക്കിലെയും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ തന്നെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് അടയാളപ്പെടുത്താം ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളെല്ലാം ഡബിൾ സൈസിലാണ് ഈ ഡ്രോയിങ് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പം ടു ടൈം മാർക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് ബേസിലായി മെഷർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹെഡ് ഏരിയ മെഷർ ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇനി അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് അതിൻ്റെ വിട്ത്ത് എത്രയാണ് അതൊന്ന് മെഷർ ചെയ്യാം ഇനി അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ബോഡിയുടെ ഹാൻഡിൽ ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി എല്ലാ ഭാഗത്തിൻ്റെ എല്ലാ മെഷർമെൻറ്റും കിട്ടി ഹൈറ്റും വിട്ത്തും കിട്ടി ഇനി അത് വെച്ച് നമുക്ക് റഫായിട്ടൊന്ന് വരയ്ക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടു ബോഡി ഏരിയ ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പിലാണ് ഓവൽ വരയ്ക്കാം ഇനി നെക്ക് ഭാഗത്തെ സ്ലാൻഡിങ് ലൈൻ ഇനി ഹെഡ് ഭാഗത്തെ സ്റ്റാൻഡിങ് ലൈൻസ് വരയ്ക്കാം നെക്ക് വിട്ത്ത് ബോട്ടം പാർട്ട് അഥവാ ബേസ് ഏരിയ ഇനി ഹെഡ് ടോപ്പ് വരയ്ക്കാം ഇതൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ കണ്ടിരുന്നു ഇനി ടോപ്പ് വർഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേർവ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് വരയ്ക്കാനുള്ള ഹാൻഡിലാണ് അപ്പോൾ നോക്കാം ഈ ഹാൻഡിൽ നമ്മുടെ ബേസിൽ നിന്നും കുറച്ച് പൊങ്ങിയാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് എത്രയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആ ഗ്യാപ്പ് നമുക്കൊന്ന് മെഷർ ചെയ്യാം ഇനി അത് നമുക്കൊന്ന് അടയാളപ്പെടുത്താം നമ്മളെല്ലാം ഡബിൾ സൈസിലാണ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതും ഡബിൾ സൈസിലായിരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഹാൻഡിലിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നോക്കാം അതൊന്ന് മെഷർ ചെയ്യാം ഹാൻഡിലിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പോൾ നോക്കാം ഈ ഹാൻഡിൽ ഈ മെയിൻ ബോഡിയിൽ നിന്നും എത്ര പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്നു എത്ര ഔട്ടറിലാണ് അപ്പോൾ ആ വിട്ത്ത് നമുക്ക് എടുക്കണം ആ വിട്ത്ത് നമുക്കൊന്ന് മെഷർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി അത് നമുക്കൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം എല്ലാം ടു ടൈം ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ മെയിൻ ബോഡിയുടെ ഈ എഡ്ജിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മളിത് അടയാളപ്പെടുത്താൻ പുറത്തേക്ക് അടയാളപ്പെടുത്താൻ ഓക്കെ ഇനി നമുക്കറിയാം 
ടോപ്പ് വർഷൻ റെക്ടാങ്കിൾ ഷേപ്പിലാണ് നമുക്ക് താഴേക്ക് വരയ്ക്കാം ഹാൻഡിലിൻ്റെ താഴേക്ക് അത് റെക്ടാങ്കിളാണ് ഇനി ഈ ഹാൻഡിലിനൊരു വിടുത്തുണ്ട് അത് വളരെ ചെറിയൊരു മെഷർമെൻ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ പോയാൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് മെഷർ ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നോക്കാം ഇനി ഈ ഹാൻഡിലിൻ്റെ രണ്ട് റെക്ടാങ്കിളും തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കേറും ഷേപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്കത് വരയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ നോക്കാം നമ്മൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് ഏതാണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അൺവാണ്ടഡ് ലൈൻസൊക്കെ നമ്മൾ എറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഒന്ന് ഡാർക്കാക്കി വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ ഏരിയ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ഡാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നോക്കാം നമ്മൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് ബോഡി പ്രൊപ്പോഷൻ എല്ലാം ഏകദേശം കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ നമുക്കിവിടെ വരയ്ക്കാൻ സാധിച്ചു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നോക്കി വരയ്ക്കുന്നത് അത് കാണുമ്പോൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നാം ഒരു പക്ഷേ വീഡിയോയെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പക്ഷേ എങ്കിലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുക തുടക്കത്തിൽ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്ത് വരയ്ക്കും തെറ്റിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ വീണ്ടും വീണ്ടും ട്രൈ ചെയ്യുക ആദ്യം സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് ഒരു ഗ്ലാസ്സോ ചെറിയ കപ്പ് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് മെഷർ ചെയ്ത് ശീലിക്കുക ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ വരയ്ക്കാൻ ഇത്രയൊക്കെ പാടുപെടണോ എന്നായിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പക്ഷെ തീർച്ചയായും ഇത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ഇനി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തില്ലെങ്കിലോ അപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഡ്രോയിങ്സ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ പലരും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് വലിയ ഹാൻഡിൽ ചെറിയ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഹാൻഡിൽ വലിയ ബോഡി ഇനി അതുമല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടിലും പെടാത്തത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരയ്ക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഡ്രോയിങ് ബോറാകുന്നത് എങ്ങനെ വരച്ചാലും ശരിയാവില്ല പക്ഷേ ആ പ്രൊപ്പോഷൻ കൃത്യമായി വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യമൊക്കെ ഇങ്ങനെ മെഷർമെൻ്റ് എടുത്ത് തന്നെ വരച്ച് ശീലിക്കണം ആദ്യം കുറേ ഇങ്ങനെ വരച്ച് ശീലിച്ചാൽ പിന്നീട് നമുക്കൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മെഷർ ചെയ്യാതെ തന്നെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ടല്ല മെഷർമെൻ്റ് എടുക്കേണ്ടത് മറിച്ച് നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മെഷർമെൻ്റ് എടുക്കേണ്ടത് നിവർന്നിരിക്കുക കൈ സ്ട്രെയിറ്റായി ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പെൻസിൽ പിടിക്കുക ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ആദ്യം എങ്ങനെയാണോ മെഷർമെൻ്റ് എടുത്തത് അതേ പോസിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് വേണം എല്ലാ മെഷർമെൻറ്റും എടുക്കുവാൻ ഇതിനിടയ്ക്ക് മുന്നോട്ടോ പുറകോട്ടോ ബെൻഡ് ചെയ്യരുത് ഈ കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് എങ്ങനെയാണോ നോക്കി വരയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ ഇത് പരമാവധി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എക്സർസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഇതുപോലെയുള്ള സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റുകൾ അതൊന്ന് മെഷർ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്ത് ശീലിക്കുക എന്നിട്ട് ആ മെഷർമെൻ്റ് പേപ്പറിലേക്ക് നമുക്ക് എത്രയാണോ വലിപ്പം വേണ്ടത് അത്രയും ഇരട്ടി അളവിൽ അത് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഹൈറ്റ് വിടുത്ത് എല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ അത് വരയ്ക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ട സർക്കിൾ എക്സർസൈസ് അത് എല്ലാവരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇതും വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് അത് നമുക്ക് വളരെ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ എക്സർസൈസുകളും സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നമുക്ക് ഇവിടെ എൻ്റ് ചെയ്യാം വീണ്ടും നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ക